毛泽东一生用过众多秘书，其中最著名的五大秘书是胡乔木、田家英、叶子龙、陈伯达和江青。五大秘书的结局各有各的凄惨。田家英自杀于毛泽东的藏书房，胡乔木被毛泽东几度打入冷宫，陈伯达落了个身败名裂，江青则在牢狱中死得不明不白。结局最好的莫过于叶子龙。今天我们就聊聊跟随毛泽东二十七年的秘书叶子龙是怎么从久经考验的共产主义战士，到最后被赶出中南海的。一九一六年十二月二十九日，叶子龙出生于湖南省浏阳县石湾乡平安州村的一个普通农民家庭里，祖父给他取名叶良之。尽管浏阳这个地方后来变得有名，但对当时的叶子龙来说，贫穷是他对浏阳的最大感受。叶子龙九岁那年，父亲把叶子龙送到私塾里读书，可是由于家境贫困，不到一年他就辍学了。刘洋是闻名的花炮之乡，叶子龙在十岁的时候便和一位花炮师学习制作花炮的手艺。大家看烟花的时候可能很震撼，但制作烟花的作坊更震撼，很多贫苦孩子在这里毁容变成残疾人。十岁的叶子龙结束了自己的童年时光，冒着生命危险开始了他的烟花学徒经历。与社会的接触让年仅十岁的叶子龙早熟，加之本身头脑灵活，很快就显现出了与年龄不相符的老成。叶子龙敏锐地观察着周围的一切，年仅十岁的他便加入到了农民暴动当中，并担任了平安州村的童子团团长。任何事情都是有风险的。看似轰轰烈烈的农民运动，实际上是一群乌合之众。当军阀实施反扑时，这些暴动的农民抱头鼠窜。为了躲避惩罚，叶子龙在深山里躲避了好几个月。人生就是这么奇妙，一旦你起心动念，就会像着魔一样痴迷。浏阳的农民暴动失败了，但只要听说哪里有造反的队伍，他们就格外留意。一九三零年八月，叶子龙和另外四位年龄相仿的小伙伴去株洲参加那里的中国工农红军。在去株洲的路上，大家纷纷改名，叶良之则改名为叶子龙。自此之后，叶子龙这个名字便伴随他终生。十三岁的叶子龙在红六军中工作，在活捉张辉赞的这场战役后，他来到了红三军翻译部担任电译员。工作期间，叶子龙加入了中国共产党。一九三五年十月，红军长征结束后，叶子龙从红军工作部调到中央军委机要股担任译电员。同年十一月，叶子龙收到一封发给毛泽东的电报。按照习惯，他先是发给了毛泽东的参谋黄有凤，但是黄有凤当天正好有事，他便让叶子龙亲自给毛泽东送过去。这一次偶然的见面。让毛泽东对他颇有好感，毛泽东从此安排电报都由叶子龙负责。不久，叶子龙成为了机要股长，来到毛泽东身边。不得不说，叶子龙在如何办事让领导满意方面天赋十足，仅一次接触就让毛泽东满意的要留下他，这在毛泽东的历史里是十分少见的。叶子龙来到毛泽东身边的时候只有十九岁。从此，叶子龙便一直跟随毛泽东，一干就是二十七年。一九四九年三月，叶子龙跟随毛泽东从西柏坡离开，来到北平。一九五二年开始，毛泽东开始频繁到全国各地进行视察。只要毛泽东外出，叶子龙都会陪在他身边，并且叶子龙都会事先做出安排，通知下级。需要的时候，毛泽东还会让他去打前站。作为毛泽东身边的心腹，他对毛泽东的谈话工作了解的很多，所以当时的很多领导为了了解毛泽东的动向，都会到叶子龙这里打听。叶主任一时风光无两。毛泽东是性情中人，江青因为身体原因已经不能满足精力充沛的毛泽东，叶子龙则时时刻刻揣摩着领导的意图。建国后，叶子龙费心费力为领导物色女人。这一点深得毛泽东赏识。总的说来，毛泽东喜欢叶子龙，不是因为他学识渊博，在文化水平上，叶子龙可谓是所有秘书中最低的。他只读了不到一年的私塾，粗识几个大字。农民运动初期，他还算稀缺。
到延安后，他的文化水平就是一半文盲。他所擅长的不过是投领导之所好，服务周到，让领导舒心而已。这种事情让领导舒心，领导的老婆可就不舒心了。江青经常对别人骂叶子龙，说他夜脑满肠肥，保暖思饮。江青常常向毛泽东告叶子龙的状，毛泽东充耳不闻。毕竟他还是要叶子龙这种懂他心事的人。叶子龙在为毛泽东物色女人的时候，也不忘自己奋一杯羹。他经常打着毛泽东的旗号，用毛泽东的名义玩女人。他要玩哪个女人，就对人家说：“毛主席要找你谈谈话。”把他看上的女人骗走，在女孩们的半推半就下得逞，这种事情天知地知，只要当事人不说，谁也不知道，谁也不会没事到处说。毕竟叶主任是毛泽东身边的大红人。一次偶然事件把叶子龙的风流韵事都抖了出来。叶子龙的机要是调来一个很漂亮的女孩，在他的淫威和利诱下，他将女孩占为己有。为了提高氛围。一次，他私自吊车，也没有请假，就把女孩带到天津去，偷偷鬼混了两天。回来的时候，车坏在路上，中央找他送文件，却找不到人。查车队用车记录，他吊车走了，说是去天津送文件。中央电话打到天津，天津说叶子龙没有来送文件。叶子龙是毛泽东机要室的主任，他的失踪成了一件大案，中央和天津都警惕起来。天津那边就派出大量警力从天津搜索到北京这边来，结果在一个路口发现一辆坏车，除司机外，车内坐着一男一女。经核实，那一男子就是叶子龙。他没有送文件，女孩子也没有任务，事情就这么败露了。后来毛泽东要求其他人揭发，就整出了叶子龙很多男女方面的事情。毛泽东其实是这些问题的始作俑者。他自己也有这些问题，其实他也不太介意什么作风问题，但对跟随自己多年的秘书也效仿自己十分不悦，于是就把叶子龙冷在一旁了。有事情都不大找他，而是找李银桥、徐叶夫。原本毛泽东玩女人的经费都由叶子龙保管和使用，此后改交李银桥保管。其实李银桥和叶子龙在这方面没什么两样，他们都只是上行下效罢了。只是叶子龙除了毛泽东，把谁也不放在眼里，而李银桥则老成的多了。不久，毛泽东又得知叶子龙出售自己物品的事情。一个外宾送给毛泽东一架蔡司高级相机，即便是在现在，一台蔡司相机也是价格高昂。毛泽东不爱好摄影，就叫叶子龙送给新华社。叶子龙没有送给新华社，而是把它拿出去卖给了拍卖行。一位很有名的高级摄影家看上了这款相机，他以为主人也是一位摄影家，想和他交流摄影心得，就查主人是谁。结果查到是汪东兴，于是有人检举揭发，汪东兴变卖主席物品。汪东兴负责毛泽东的警卫工作，哪里会接触毛泽东的礼品？查来查去，原来是中央办公厅机要室的叶子龙干的。负责此案的是杨尚昆。杨尚昆是很有名的二十八个半之一，叶子龙却从来都不把杨尚昆放在眼里。杨尚昆就利用这个机会教育了叶子龙。毛泽东自己虽然手段颇多，但他平生最讨厌身边的人耍小聪明。听闻此事后，毛泽东对叶子龙更加厌恶。一九六二年开春，毛泽东派他带人到河南信阳调查那里的饿死人情况。叶子龙去了信阳。他对调查工作是敷衍啧啧，去了就大吃大喝。更加恶劣的是，一到晚上他就兴致勃勃找姑娘开舞会，不亦乐乎。这些情况林克反映给毛泽东。如果说叶子龙玩女人还只是一个生活作风问题，毕竟别人只是在权力的威逼下就范，而在信阳搞的那些事情，则是对毛泽东交代的任务敷衍，这是毛泽东完全不能容忍的。把公家的东西拿出去卖钱，则属于严重的贪污行为，在当时也是大问题。若是一般人，最起码是要给个党内严重警告处分的，甚至坐牢。但他毕竟是长征干部，老资格，为毛泽东办了不少实事，就只是把他从身边调离。叶子龙对毛泽东把自己晾在一边很不满意，他便到处宣扬毛的风流韵事，这是让刘少奇知道了。
。刘少奇一向是没有什么是非官，为毛泽东马首是瞻。刘少奇说：“这是污蔑我们党，把他拘捕、枪毙。”原来，在少奇同志眼里，毛泽东就是党，妄议毛泽东就是污蔑党。后来，荆州恩来、彭真等一再劝说，才没有执行。不得不说，毛泽东是一流的演员。尽管他已经非常讨厌自己的秘书叶子龙，但绝不直接表露，甚至要装腔作势的表演一番。一九六二年，毛泽东语重心长的与叶子龙进行了一次谈话。毛泽东动情的说道：“你已经跟了我这么多年，真的不容易。无论是到了哪里工作，都要认真努力。”毛泽东又说道：“我现在年纪大了，马上七十岁了。都说人生七十古来稀。”你现在也不小了，一直在我身边也不是长久之计，离开这里也不错。他还补充道：“我死去之后，人们会对我进行评价，三七开，二八开，都随他去。你现在已经自由了，但我还要继续坚守阵地。我们已经相处这么多年了，多余的话也就不多说了。”毛泽东一番谈话，给足了叶子龙面子。毛泽东的意思很明白。要不是看在你跟随我多年的份上，你办的这些事情都不是小问题。别人可以对我评价，但你自己要有数，不要我说吧。毛泽东并非不想处理叶子龙，只是他知道没有自己的特权，叶子龙也不可能捞到好处，他不过是狐假虎威罢了。何况他还是给自己办了不少事。如果处理了叶子龙，以后谁还会尽心为自己服务呢？这次谈话结束后。毛泽东破例送他到门外，还表示要一起照个相。这是叶子龙第一次和毛泽东照相，也是最后一次。自此，叶子龙便离开了跟随多年的毛泽东，走出中南海。叶子龙有一本回忆录中，极尽对自己吹捧，对他自己的这些不光彩的事一字不提。叶子龙从来不把杨尚昆放在眼里，这次事情闹大了，被毛泽东赶出机要室，他去找中办杨尚昆。想某个北京市委的副书记或者某个部委部长的位子，杨尚昆一面当面应着，一面转过脸就骂他，也不撒泡尿照照自己。结果给他安排了一个北京轻工业局的副局长的位置。叶子龙嫌官小了，杨尚昆说：“没有处理你就不错了，你还嫌官小。”总的说来，叶子龙同志虽然很早就参加共产党，并且顺利的熬到了共产党的成功。但他本质上就是一个农民，和毛泽东没有什么区别。如果说有什么区别的话，那就是毛泽东同志读的书比叶子龙多，眼光更加长远，懂得如何不被人揪住辫子。用共产党的话说，就是毛泽东懂政治；通俗说，就是毛泽东懂权术。叶子龙也不是天生就喜欢享乐，只是在领导的熏陶下，逐渐迷失了自己。同为农民出身的毛泽东对叶子龙还是惺惺相惜的，这也是为什么文革期间叶子龙遭到批斗，毛泽东出面说情的原因。